بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دس جولائی دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا زامن ہوں جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے خواہ وہ ہسی مزاق میں ہی ایسا کہتا ہو اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان کا زامن ہوں اور وہ شخص جو کہ اعلیٰ اخلاق اپناتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں مکان کا زامن ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں جوازات کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جو کہ ان کے جو ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یعنی سربراہ ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو چینل میں یہ کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں سے اس وقت باہر ہیں اور وہ چھٹی گزارنے گئے تھے اور اس سسلے میں فلائٹ آپریشن بند ہوا اور وہ اپنے ملکوں میں نہیں آ سکے اور دوسرے وہ تمام غیر ملکی افراد جن کا فائنل ایگزٹ لگ چکا تھا اور وہ سعودی عرب سے نہیں جا سکے فضائی آپریشن بند ہوا اور اس بنا پر ان کا فائنل ایگزٹ ختم ہو گیا یعنی ایکسپائر ہو گیا اور وہ سعودی عرب میں پھنس گئے تیسرے وہ لوگ جن کی فیملی سعودی عرب میں آئی ہوئی ہیں وزٹ ویزے پر انہوں نے بلایا تھا اس کو انہوں نے تین مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرایا پھر آگے تین مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرایا مگر فضائی سروسز کرونا کی وجہ سے بحال نہیں ہو پائیں اور وہ سعودی عرب میں مسلسل پھنس گئے ہیں جس کی بنیاد پر ان پر کچھ جرمانے عائد کیے گئے ہیں ان اس سلسلے میں انہوں نے وضاحتی بیان ایک جاری کیا ہے جو کہ اس کی بنیاد ہے خادمین حرمین شریفین کا وہ بیان وہ حکم نامہ جس میں انہوں نے تین مہینے کے لیے ایگزٹ رینٹری ویزے کو ایکسٹینڈ کرنے یعنی اس میں تجدید کرنے کی فیس کو معاف کیا اکاموں کے رینیو کی فیس کو معاف کیا اور وزٹ ویزوں کی جو فیس ہے بزنس ویزوں کی جو فیس ہے یا میڈیکل ویزوں کی جو فیس ہے اسے معاف کرنے کا اعلامیہ جاری کیا اسی بنیاد پر جوازات کے جو سربراہ ہے یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے پاسپورٹ ڈپارٹ کے انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر کے بتایا کہ اس سلسلے میں مکمل کام جاری ہے بہت جلد یہ تمام کے تمام جن ویزوں اور اکاموں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ اپڈیٹ کر دیے جائیں گے وہ تجدید کر دیے جائیں گے یعنی پچھلے دنوں جو بھی اکامے تجدید ہوئے تھے ان کا اس حکم نامے سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اس سلسلے میں مسلسل سوالات پوچھ رہے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو چینل میں سعودی عرب کا اہم ترین چینل پر یہ انٹرویو جاری ہوا جس میں انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا ہے لہٰذا آپ لوگ کچھ دن صبر کریں انشاءاللہ اس بارے میں جب حکومت وقت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ اس بارے میں سوالات بھی کر رہے ہیں کہ نئے ویزے جن کے سٹیمپ ہوئے تھے یا جنہوں نے نئے ویزے ابھی لیے تھے اور وہ سٹیمپ نہیں ہو پائے وہ اپنے جو بھی کنسرن ایجنٹس وغیرہ ہیں انہیں پیمنٹ دے چکے ہیں تو یاد رکھیں جن کے نئے ویزے لگ چکے ہیں یعنی آپ کے پاسپورٹ پر وہ سٹیمپ ہو چکے ہیں آپ نے انہیں ابھی استعمال نہیں کیا یہ ویزے دوبارہ سے رینیو ہو سکتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ ابھی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے آپ کو مزید کچھ دن صبر کرنا پڑے گا جیسے سعودی حکومت کی جانب سے اکاموں کی تجدید کا پہلا جو حکم نامہ آیا ہے اسی طرح سے انشاءاللہ فلائٹ آپریشن کے بحال ہونے کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے حکومت وقت ایک آرڈر پاس کر کے جیسے یہ آرڈر پاس کیا ہے ان تمام مسائل کو بھی حل کر دے گی مگر وہ تمام لوگ جن کے ویزے ابھی سٹیمپ نہیں ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایجنٹس کو اس بارے میں پیمنٹس وغیرہ دے کر پھنس چکے ہیں ان کے لیے ابھی ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہو سکتا جو اطلاعات ہیں کہ اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ ویزے کینسل کر دیے گئے اور وہ دوبارہ سے اپنے کانٹیکٹ جو بھی کوئی ایجنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں کہ ان کی رقم واپس کر دی جائے یہ کچھ اہم معلومات آئی تھی دوستو جو آپ سے تفصیلاً بتا دی گئی ہیں مزید خبروں پر اب ہم نظر ڈالتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ اہم ترین معلومات جو اس خبر کے علاوہ ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں 
سعودی ہوا بازی کمپنی کے اہم ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کا انتظار کر رہے ہیں یا سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر ہیں وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے سعودی سول ایویشن مسلسل یہ احکامات جاری کرتا آ رہا ہے کہ مملکت میں انٹرنیشنل فلائٹ سسٹم اسی صورت میں بحال کیا جائے گا جب کہ سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا کے کنٹرول ہونے کے بارے میں واضح احکامات ان کو موصول نہیں ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اس وقت وزارت صحت بہت اہمیت اس وقت مملکت میں رکھتا ہے سعودی وزارت داخلہ ہو یا سعودی سول ایویشن کا ادارہ جو کہ تمام انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کو کنٹرول کرتا ہے اس سلسلے میں اسی وقت کاروائی کرے گا جب سعودی وزارت صحت کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے کہ انٹرنیشنل فلائٹ سسٹم مکمل بحال کر دیا جائے یا اسے پارشلی یعنی جزوی طور پر بحال کیا جائے اس سلسلے میں سعودی وزارت صحت نے پچھلے دنوں جو احکامات جاری کیے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ وہ بہت باریک بینی کے ساتھ وبائی مرض کرونا کو مانیٹر کر رہے ہیں جیسے ہی اس بارے میں بہتری نظر آئے گی انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن کے بارے میں سول ایویشن اتھارٹی کو احکامات جاری کیے جائیں گے لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد اس سلسلے میں کچھ انتظار کریں بہت امید ہے کہ حج کے بعد انشاءاللہ فلائٹ آپریشن انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب میں بحال ہو سکتا ہے مگر اس بارے میں حتمی اعلان سعودی حکومت کی جانب سے جاری کیا جائے گا ٹائم فریم آپ کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا یعنی ڈیٹ نہیں بتائی جا سکتی یہ کب ہوگا کیونکہ تمام کی تمام ایک قدرتی جو سیٹ اپ اس وقت ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا اسی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے سعودی وزارت صحت کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو کہ وبائی مرض کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ذائقے اور خوشبو کی جو حساسیت قدرتی طور پر انسان میں پائی جاتی ہے کہ ہم خوشبو محسوس کرتے ہیں ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں کیا وہ اس سے محروم ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹڈی چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ وبائی مرض کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اگر وہ صحتیاب بھی ہو جائیں تو انہیں خوشبو نہیں آتی ہے اور وہ ذائقہ کسی بھی چیز کا محسوس نہیں کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے اس سلسلے میں جو ترجمان ہیں وزارت صحت کے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو کہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وبائی مرض کرونا کے ان میں یہ علامات پائی جاتی ہیں مگر تمام افراد میں یہ علامات بھی نہیں پائی جاتی اور انہیں وبائی مرض لاحق ہو جاتا ہے لہذا اس سلسلے میں انٹرنیشنل لیول پر ایک بھرپور طریقے سے اسٹڈی جاری ہے یعنی تحقیقات جاری ہیں اس بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا وہ تمام افراد جو کہ اس وبائی مرض سے صحتیاب ہو رہے ہیں کچھ میں یہ علامات ابھی بھی دیکھی جا رہی ہیں کہ وہ خوشبو اور جو ذائقہ ہے وہ محسوس نہیں کر پا رہے یا بہت کم محسوس کرتے ہیں اس لیے انٹرنیشنل لیول پر باقاعدہ تحقیقات جاری ہیں حتمی اعلامیہ ابھی کسی بھی بارے میں جاری نہیں کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے اہم شہر الحصہ جہاں کافی زیادہ آج کل گرمی بھی پڑ رہی ہے وہاں سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ ایک گروہ جس میں کافی سارے سعودی شہری اور غیر ملکی بھی کچھ شامل تھے انہوں نے چھیالیس مختلف وارداتوں میں چودہ لاکھ ریال سے زائد کی رقم حاصل کی ہے اس سلسلے میں پولیس کو مختلف کاروائیاں کرنا پڑی اور مختلف افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں تیس سے چالیس سال کے مختلف سعودی شہری اور کچھ غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں ان لوگوں نے مختلف زیورات کی دکانوں مختلف گھروں اور مختلف شاپنگ سینٹرز میں چوریاں کی تھیں جن کی تعداد چھیالیس کے قریب بنتی ہے اور چودہ لاکھ سے زائد مال انہوں نے چوری کیا تھا ان تمام افراد کو گرفتار کر کے ان کے کیس کو پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے یاد رکھیے گا مملکت میں قوانین کافی سخت ہیں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی قوانین کے لحاظ سے سب کو سخت سزائیں اور جرمانے کیے جاتے ہیں سعودی وزیر صنعت و تجارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اہم ترین کاروائیاں کرتے ہوئے مملکت میں بہت سارے سعودی شہریوں کو ملازمتیں ملی ہیں 
ایک ماہ کے دوران یہاں پر 2.2 ارب ریال کی سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ جون کے مہینے میں سرکاری امدادی پیکیج اور ترغیبات کی فوائد کا تذکرہ کچھ یہ ہے کہ جون میں 2.2 ارب ریال کی سرمایہ کاری مملکت میں آئی ہے وزارت نے 118 سرمایہ کاروں کو لائسنس بھی جاری کیے ہیں جن کی بدولت دو ارب ریال سے زائد لوگوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے یاد رکھے گا کسی بھی ملک میں جب سرمایہ کار آتے ہیں تو وہاں کے حالات کو بہتر دیکھتے ہوئے ہی آتے ہیں اس سلسلے میں سعودی عرب میں جو بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس سے سعودی عرب میں اور غیر ملکی افراد جو کہ یہاں موجود ہیں انہیں روزگار کے بہتر مواقع ملیں گے سعودی وزارت تعلیم کے وزیر نے ایک اہم بیان جاری کر کے کہا کہ دوری کی تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے یعنی کہ ڈسٹینس لرننگ اس وقت اہمیت رکھ گئی ہے وبائی مرض کرونا سے پہلے ہمیں اس پر عمل درامت کرنا ہوگا کیونکہ وبائی مرض کرونا کب ختم ہوگا اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ ابھی نہیں دی جا سکتی ہے مگر بچوں کی تعلیم پر جو اس وقت اثرات مرتب آ رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی لازمی حل نکالنا ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا نقصان پوری مملکت کو یا پوری دنیا کو ہو سکتا ہے انہوں نے اس سلسلے میں وضاحتی بیان جاری کر کے کہا کہ ڈسٹینس لرننگ یعنی آن لائن جو آن لائن جو تعلیم اس دی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اس سلسلے میں اس میں مزید بہتری کی جائے گی تاکہ تمام بچے جو کہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکیوں کے بچے ہوں وزارت تعلیم اس پر بھرپور طریقے سے توجہ دے رہی ہے آنے والے دنوں میں اس بارے میں کوئی بہتر نتائج کے سلسلے میں اعلامیہ جاری ہو سکتے ہیں سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کے روز مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم انتہائی گرم رہے گا لہذا تمام افراد پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ حائل قسیم ریاض کے کچھ علاقے الجوف یعنی سکاکا کے کچھ علاقے جو کافی زیادہ ریگستان ان علاقوں میں پایا جاتا ہے یہاں پر گرد و غبار کا طوفان رہے گا لہذا ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر لازمن اختیار کریں مزید انہوں نے بتایا کہ دمام میں 49 ڈگری سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی جبکہ ابہا میں 19 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے مملکت کے کچھ علاقوں میں کچھ یہی صورتحال نظر آ رہی